సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు నా పేరు చంద్రరాజు నేను ఉద్యోగరీత్యా హైదరాబాదులో సెటిల్ అయిన నేను ఉద్యోగం చేస్తూ రిటైర్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తూ రిటైర్మెంట్ తీసుకుని ఈ వ్యవసాయ పాలేకరి వారి విధానం వల్ల వాళ్ళ యొక్క వ్యవసాయ సమగ్ర ప్రకృతి ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి ట్రైనింగ్ క్యాంపులు అవన్నీ వెళ్ళడం వల్ల ఒక ఇన్స్పైర్ అయ్యి వ్యవసాయం మీద ప్రకృతి వ్యవసాయం మీద ఉన్న మక్కువతో గో ఆధారిత వ్యవసాయ సంఘం మురళీకృష్ణరాజు గారి ఆధ్వర్యంలో మేము ప్రకృతి వనం వెలుగుదారి అనే సొసైటీని ఫామ్ చేసుకుని కొంతమంది రైతులు కలిపి మరి కొంతమంది రైతులకి ఇన్స్పైర్ చేయడం గురించి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం గురించి మీ సుమన్ టీవీ వారు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నందుకు నాకు ధన్యవాదములు ప్రకృతి వ్యవసాయం మీద మక్కువతో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం గురించి మేము ఒక సొసైటీ ఫామ్ చేసాము దాని పేరు ప్రకృతి వనం వెలుగుదారి ఇది మేము రంగారెడ్డి మెదక్కు సంగారెడ్డి ఏరియాల్లోని రైతుల యొక్క ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దీనిలో ఏంటంటే ప్రకృతి ప్రకృతి వ్యవసాయం ఎందుకు చేయవలసి వస్తుందంటే ప్రతి మనిషికి ఆరోగ్యం కావాలి కాబట్టి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్న మా నానుడికి మనం ఇది కావాలి కాబట్టి ఆరోగ్యముగా ప్రజల గురించి అవేర్నెస్ తీసుకురావడం గురించి ఈ ప్రయత్నం ఇప్పుడు వ్యవసాయ ఇప్పటి వరకు మన పూర్వీకులు మనకి ఇచ్చిన వ్యవసాయ విధానాన్ని దాటి బయటకు వచ్చి రసాయనిక ఎరువులతో పండించిన పంటని భూసారం అంతా కోల్పోవడం వల్ల మనిషి యొక్క ఆరోగ్యము రాను రాను గ్రాడ్యువల్గా క్షీణిస్తుంది దీని గురించి మంచి పాలేకారి గారి విధానం వల్ల మనం ఏం చేయాలి అన్న దాని మీద మేము అందరూ కలిపి ఒక సొసైటీ కింద ఫామ్ చేసి దీన్ని రైతులందరికీ చేరవేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా ఈ ఇప్పుడున్న మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజల యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ యొక్క దోపిడి మనం చూస్తూ దాన్ని నివారించడం గురించి ఈ విధానం మనం ఎంచుకున్నాం మాకున్న ఈ వ్యవసాయం మాకున్న పొలంలో వీటిని ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ నలుగురికి చేత చేయించాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం అదే ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ఏంటి ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ఏంటంటే రసాయనిక ఎరువులు వాడకంట ఓన్లీ గో ఆధారిత భూములు గో ఆధారిత వ్యవసాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం గోవులను తీసుకొచ్చి గోవు పొడ గోమూత్రము వాటితో వ్యవసాయం చేయడం దీని వల్ల కొన్ని ఆర్థికంగా రైతుకి ఇబ్బంది పడినా సరే ప్రజల యొక్క ఆరోగ్య రీత్యా దీన్ని కొన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఈ సొసైటీ ఫార్మేషన్ చేయడం జరిగింది అసలు మనము ఈ మన పూర్వీకులు ఇచ్చిన ఆహార అలవాట్ల నుంచి బయటికి రావాలి అంటే ఏం చేయాలి అన్న దాని మీద మీ అందరూ మా సభ్యులు అందరూ ఒక దగ్గర కూర్చొని దాని సమస్యలని ఒక విప్లవంగా ప్రజలకు తెలియజేయడానికి రైతులకి దగ్గరికి వెళ్ళి రైతులకి తెలియజేయడం గురించి మేము ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రైతులు ఆర్థికంగా కొద్దిగా ఒక వన్ ఇయర్ రెండు ఒకటి సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాలు ఇబ్బంది పడినా మధ్య రాను రాను వాళ్ళకి మెరుగైన జీవన విధానం ఏర్పడుతుంది రైతులు ప్రజలకు అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో రైతు దేశ ఫౌండేషన్ వెంకటేశ్వరరావు గారు గో ఆధారిత వ్యవసాయ సంఘం మురళీకృష్ణరాజు గారి ఆధ్వర్యంలో దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది దీనివల్ల బాధలు కష్టాలు ఉన్నా సరే మెరుగైన సమాజం గురించి మెరుగైన సమాజం మెరుగైన సొసైటీ గురించి మనం చెయ్యాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రాం ముందుకెళ్తున్నాం ఇంకా మనం యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజల యొక్క ఆరోగ్య సమస్యలు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ యొక్క దోపిడీని దళారి వ్యవస్థని నిర్మూలించాలంటే రైతే రాజు అన్న నానుడికి మనము ముందుకు వెళ్ళాలి రైతే రాజు అన్న నానుడు ఎప్పుడు వస్తుందంటే రైతు తన పంటని పండించిన పంటని తనే అమ్ముకునే గలిగే దళారీ వ్యవస్థ లేని వ్యవస్థను తీసుకుని వచ్చి తనే అమ్ముకునేటట్టు ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక విధానాలు కానీ మెరుగైన వ్యవసాయ విధానాలను మార్ మార్చుకుంటూ తీసుకుని వెళ్ళాలి దీనికి మనం ఒత్తిడి ప్రభుత్వం మీద కూడా ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది ఆర్థిక విధానం దళారీ వ్యవస్థ ఎక్కడ ఎప్పుడు పోవడుతుందంటే రైతు తన పండించిన పంటని తనే 
తన ఖర్చులు పోను తనకి మెరుగైన లాభం వచ్చేటట్టు తను చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి ఏం చేయాలన్న దాని మీద మా గ్రూప్ సభ్యులు అందరూ కలిపి కూర్చుని ఒక మెరుగైన వ్యవస్థని తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ముందుకెళ్తున్నాం ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో సిక్కిం రాష్ట్రం ఒక్కటే తన యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాన్ని తీసుకొచ్చి సిక్కిం స్టే మొత్తం స్టేట్ని ప్రకృతి వ్యవసాయంగా మార్చగలిగినారు అదే విధానాన్ని మన భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి చీఫ్ మినిస్టర్ దీని యొక్క ప్రయోజనాలను పబ్లిక్ పబ్లిక్ తెలియజేసి ఈ విధానాన్ని ప్రోత్సహించుకుంటూ ఈ వ్యవసాయం చేసిన వాళ్ళకి మెరుగైన జీవన వసతులు కల్పిస్తూ మెరుగైన మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు కల్పించి గవర్నమెంట్ ప్రోత్సహిస్తే ఇది ముందుకెళ్ళి ప్రజల యొక్క ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చేయగలుగుతుంది ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయి కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక విధానాల వల్ల ఈ వ్యవసాయం కుంటుబడుకుంటూ పోతుంది కానీ రాను రాను మెరుగైన పంట విధానాన్ని తీసుకురావాల్సిందిగా ఈ సుమన్ టీవీ తరపున ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుతున్నాం